Tengo ideas, pero, pero son muy dispersas. Hay que el problema hay que sean disparejas. ¿Por qué tienen que ser parejas? No, no importa que no sean parejas. Hay mucha gente que no es pareja. Puede ser un momento triste, o alegre, o cuando era niño. Háblame de una de esas ideas que no es pareja. Pues es el hecho de que, de que tengo una, una bonita infancia, en realidad, pero, pero sí muchas veces me sentía solo. Eso quiere decir que otra vez este, sentías acompañada. Sí. O sea que una cosa compensa a la otra. Sí. Es como una pila, tiene dos polos, positivo o negativo. Es como lo alto, tiene lo bajo. Pero cuando estás solo te puedes poner a jugar con un carrito o con tierra. Observa qué te pones a hacer. Me gustaba mucho jugar en un balcón que había en la casa, donde pasa la infancia. Uh -huh. Ahí tenía todos mis juguetes. Y me, me gustaba mucho treparme al balcón por la parte de atrás uh -huh. y bajarme por ahí a, a la huerta y hacer carreteras en la huerta. Ah, súper. Súper. Disfruta haciendo tus carreteras ahí en la huerta. Goza. Y jugaba, me gustaba mucho eso, la verdad. Tenía un perro que se llamaba Rocky. Y disfruta también allí jugando con Rocky. Y subiéndote al balcón y bajándote. Entonces disfruta esa niñez, ese momento tan lindo. Todo un escalador. Hacía que Rocky me persiguiera y me subía a un árbol. Y él me, y él me ladraba desde abajo. Mmm, súper. Qué bueno que estás jugando todo eso. Siéntelo, disfrútalo. Y ahora con esos momentos tan lindos en tu niñez, ve profundo a otro momento que te marcó. Es un momento, un momento feo ese. Ok, vamos a ese momento feo. Mi abuela una vez me pegó porque... Porque decía que yo, que yo había cogido una plata que estaba en el tocador de mi mamá. Uh -huh. Y yo le dije que yo no era... De hecho, no, no, yo no, no había sido y, y me pegó con un palo. ¿Cómo se llama? Nelly. Quiero hablar con ella. Y me pegó porque... Yo le decía que no, ya decía que yo había sido y me, me pegó con el palo hasta que partió el palo. Quiero hablar con ella. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Voy a contar de una a tres y cambias. Uno, dos, tres, cambia. Nelly, ¿tú le pegaste al niño? Sí. ¿Por qué? Porque cogí una plata que no era de él. ¿Y tú lo viste? No. Eh, ¿Alguien lo vio? No. Entonces, ¿cómo adivinas? ¿Tú te dedicas a las artes mágicas, lectura de las cartas, el tarot? No. Entonces, ¿de dónde inventaste que el niño había cogido esa plata? ¿Por qué está prejuzgando? ¿Por qué estás precondenando? ¿Por qué estás haciendo prejuicio contra tu nieto? 
simplemente una empleada me dijo que lo había sido y... Ah, una empleada, qué interesante. Entonces ya tenemos una empleada que es una desconocida porque usted antes de conocerla no la conocía. Por lo tanto es una empleada desconocida. Y el niño es un nieto de su sangre, de sus genes. Entonces aquí tenemos frente a frente las dos versiones. La del niño, yo no la cogí. Y la de la empleada la cogió el niño. Entonces Nelly, ¿qué hacemos? ¿A cuál de los dos condenamos? A ninguno, porque mientras tú no tengas pruebas, Nelly, no puedes condenar a ninguno. Cualquier estudiante de derecho, cualquier abogado leguleyo, inmediatamente desbarata cualquier argumento, porque un juez lo que necesita es pruebas y usted no las tiene. Lo que yo sí tengo pruebas es que usted abusó del niño con ese palo. Y eso atenta contra el artículo 18 de la protección al menor. O sea, en el que tenemos un imaginario, me dijeron, y tenemos algo real, un palo que ahí está roto, prueba de que usted le pegó al niño y le pegó fuerte. Y ya lo sabe, artículo 18 de la ley de protección al menor. Y usted es la abuela, o sea, que se le va más hondo porque la ley es muy clara. Los familiares cercanos están obligados a velar por el bienestar y la salud del niño. ¿Y cuál salud, cuál bienestar? Pegándole con ese palo. Por una cosa que usted no puede probar, por un me dijeron. Entonces, Nelly, ¿qué hacemos? Si la policía se entera, ya usted sabe lo que pasa. Pienso que lo mínimo que debes hacer, Nelly, es pedirle perdón al niño. Para que este caso no siga adelante. ¿Le pides perdón? Sí, yo le pido que me perdone. Exacto, reconozca que usted obró mal, Nelly. Es que es su nieto, es su sangre, son sus genes. Entonces pídale perdón. Perdóname, hijo. Lo que es sin desconocimiento. A veces uno actúa así, pero te pido perdón. Juliancito, perdonamos a la abuela por haberse salido de sí y también por haberse salido de no. Sí, sí, lo perdono. Perdonémoslo. Nelly, ¿qué más quieres tú que el niño te perdone hoy? Todas las cosas malas que, que le he podido llegar a decir, las veces que le he podido herir. ¿Qué le dijiste al niño, Nelly? A veces le he dicho cosas... Cosas feas. Mal hecho. Mal hecho porque ya te lo dije. Lleva tus genes en la sangre, en el cuerpo. Es tu extensión. Bueno, Nelly, me despido de ti porque voy a seguir el proceso con el niño. Adiós. Ahora, Juliancito, ve profundo, muy profundo, a otro momento en el que te sentiste mal. Me hacía mucha falta a mi mamá. Ella tenía que irse a trabajar y venía cada ocho días. Y eso... Me sentía solo por eso. Quiero hablar con tu mamá. Liliana, ¿tú eres la mamá de Julián? Sí, yo soy la mamá de Julián. ¿En qué trabajas tú, Juliana? ¿O Liliana? Soy profesora. Mm. Bueno, ¿y qué te pasó con el papá del niño, con Ever? No, no, era una persona adecuada para mí. No fue una persona, ni para ti ni para el niño. No. Bueno, entonces el niño, ¿con quién se queda cuando tú te vas a trabajar? Con mi mamá. Uh -huh. ¿Y el niño tiene primitos con quién el jugar mientras tanto? No. Liliana, eso afecta al niño. La salud emocional. Así que buscarle solución. 
el niño no puede quedarse mucho tiempo solo el niño necesita a la mamá el niño necesita una figura paterna ¿has pensado en volverte a organizar con alguien? no, no ¿Has pensado en cambiarte de casa para que tu niño tenga hermanitos de sangre, primitos con los cuales jugar? No, tampoco no, no, no pensaba en eso. Nelly, puede ser, eh, Liliana, puede ser que eso no afecte al niño. Pues cómprale juguetes o algo con que se entretenga mientras tanto. Pero cada que puedas permanece con el niño y abrázalo pero en realidad tú tienes razón, tú tienes que trabajar ¿le has explicado eso al niño? sí, yo le he explicado es necesario que yo trabaje ah, bueno. bueno Liliana me despido porque va a seguir con el niño Julioncito, ¿perdonamos a la mami por eso? sí, sí perdonemos Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito. Puedes poner montañas, o cuando estabas elevando una cometa, o cuando viste un arco iris. O cuando estaba subido a un árbol. Me gustaba mucho ir al, al colegio, a la escuela y, y acostarme en el pasto. Ok, entonces coloca eso. Y ahora ve profundo muy profundo a otro momento que te marcó que te sentiste mal En la escuela a veces la profesora me pegaba con la regla porque yo no llevaba las tareas completas. Quiero hablar con ella. ¿Cómo se llama? Noemí Gómez. Profesora Gómez, ¿es cierto lo que me está diciendo el niño que usted le pega? Sí, yo le pego. ¿Con qué le pega, profe? Con una regla. ¿En la mano o en qué parte del cuerpo? En la mano. Ah, bueno. A mí también me, me pegaban en la mano, se cae, no puedo decir yo nada. Y en realidad eso me, me educó, eso me enseñó. El profesor de español, don Rafael Núñez, nos pegaba en la mano con una regla. Que es un método viejo, sí, pero en mi caso funcionó. Profesora Gómez. Confiemos que eso no haga daño al niño. Confiemos que el niño entienda que es por su bien. ¿Y usted qué materia le da, profe? Todas. ¿Y cómo ha respondido el niño a esos reglazos correctivos en la mano? ¿Ha reaccionado? Sí, un día me dijo que me iba a mandar. ¡Ah! O sea, respondió pero negativamente. Sí. ¿Y el niño te sacó eso? ¿Que le iba a demandar? No sé, dijo que me iba a demandar. ¿De violación de televisión? Que iba que... a ir al, a donde el alcalde a poner la queja. El profe... Es que estos niños de hoy en día ven tanta televisión. Cuando yo era niño no había ni televisión, profe. Y lo malo, profe, es que si el niño lo hace, le dan la razón. Porque eso va contra el artículo 18 de la ley de protección al menor. ¿Qué cosa, profe? Tener que dejar un método que funcionó con nuestros abuelos. Pero ahora la libertad de expresión, que la libertad de enseñanza que las demandas, no, que las tutelas. Profe, pienso que va a tener que cambiar el método. Buscar la forma de estimular a los niños de otra manera, positivamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos perdón al niño? Sí, pidámosle perdón. Entonces, pídale perdón, profe. Perdóname, Julián, por haberte pegado. Solo quería que aprendieras. 
Niño, ¿la perdonamos? Sí, sí, la perdono. Y ahora con ese perdón en tu corazón, ve profundo a otro momento que te marcó, que te sentiste mal. No, no recuerdo más momentos. Mm, qué bueno. Entonces busca en lo profundo algo que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Busca por todos los rincones. Quiero retirar el alcohol de mi vida. Pues te voy a hablar algo del alcohol que no sabes. Allá en la fábrica tiene unos tanques grandes de acero para almacenar muchos galones de licor. Y hay unos vigilantes, unos celadores, unos watchmen, como le dice en inglés, que permanentemente están dando vueltas por los tanques para evitar que se suban animales a donde está el licor, cucarachas, ratones, mariposas, lagartijas, escorpiones, insectos diversos. Pues resulta que una noche le celebraron a Pancho, uno de los vigilantes, el cumpleaños en su casa. Y los familiares trajeron comida típica de diferentes regiones. Ajiaco santafereño, butifarra del Magdalena, empanadas de Popayán, frijoles antioqueños con garra, sancocho, oiga y eso le cayó mal, esa revoltura. Por la mañana cuando se iba a ir a trabajar a la fábrica del licor, ese estómago le daba vueltas y la esposa, dice que para que se compusiera, le hizo tomar aceite de hígado de bacalao y usted sabe lo que es eso. Huele como a pescado podrido. Y él se lo tomó con la esperanza de, de aliviarse, pero fue peor. Cuando estaba ya cuidando esos tanques, se le ha venido a Pancho tremendo vómito diarreico. No se sabía por dónde botaba más, si por arriba o por abajo. Y ese vómito diarreico cayó al tanque. Y formó como una espuma así encima de ese líquido, de ese alcohol y eso daba vueltas como un remolino y unas cucarachas que sintieron el olor se subieron, Pancho no las vio como estaba enfermo y cayeron allá patas arriba y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba no se pueden poner patas abajo pobrecitas, movían las alas movían las patas, la cabeza tratando de salir, pero ¿cuál salir? estaban patas arriba, fue peor se fueron hundiendo, hundiendo hasta que se ahogaron. Una rata que sintió la algarabía también se subió al tanque. Pancho tampoco la vio y cayó allá. Pero tranquilo que las ratas saben nadar. Ella nadaba y nadaba tratando de salir, daba vueltas por ese tanque en ese líquido con esa capa espumosa del vómito diarreico y se fue emborrachando, y ya se iba para los lados, se daba golpes, pero ese tanque bien húmedo, mojado con el licor, bien liso, de acero, ¿por dónde iba a subir esa pobre ratica? Desesperada chillaba, pero más iba emborrachando y más iba yendo para los lados. Ella sí sabía nadar, pero ¿qué? Se fue emborrachando, emborrachando y se hundió. Y lógico, se pudrió allí adentro y se le salieron gusanos ratónicos. Pues ya lo sabes. Cada que sientas ese olor, cada que veas a alguien tomando licor, inconscientemente te vas a acordar de Pancho, del vómito diarreico, de las cucarachas y de la rata, inconscientemente. Gas, afortunadamente hoy tomaste una decisión inteligente. Terminó esa porquería. Terminó. Ya ni poquito gas. Es que lo mismo es un poquito de vómito de arreico que mucho. 
vómito es vómito, cucaracha es cucaracha. Terminó. Tomaste una decisión inteligente. Y ya comienzas a ser ejemplo para muchos. Ya uno escucha decir, hermano, hágale que usted es capaz. ¿Se acuerda de ese man? ¿De ese Julián? Pues lo logró. Fue capaz. Y si él fue capaz, usted también puede. Hágale. Ya te empiezan a poner como ejemplo. Entonces siente ese orgullo. Ya eres ejemplo para muchos. Lo lograste, fuiste capaz. Gas. Y ahora que sientes que eres libre, ahora que ya vas a disfrutar tu dinero para ese paseo, para comprar esa camisa o esos zapatos, eso que te gusta, ve profundo a otra cosa que hoy quieras cambiar o retirar de tu vida. Quiero adelgazar, quiero comer más sano. Eso quiero cambiar mi vida. Ok, maravilloso. Bajar de peso. Entonces, programalo en tu pantalla mental. Visualiza cómo quieres comer a partir de hoy. Y mastica bien cada bocado. ¿Qué ventajas tiene masticarlo? Como si fuera un chicle. Al masticar muy bien cada bocado, se va a macerar se van a romper los trozos grandes en trocitos pequeñísimos y se van a mezclar con las enzimas de la saliva. Al llegar esa masa al estómago, se va a procesar más fácil los nutrientes, los carbohidratos, las vitaminas, las proteínas. Y al masticar y masticar muy bien, se van a cansar tus músculos maxilares y va a llegar el momento en que aunque haya comido en el plato, ah, ya no quiero. No, es que ya no me provoca. Suficiente. Ya estoy bien así. Y a partir de hoy, la grasa te va a producir como empalagamiento. Te vas a acordar de esos hierbos de grasa colgados de un gancho en la carnicería de don Emilio. Todavía destilando gotas de sangre. Esos hierbos ha pegado de ese gancho en la carnicería esas grasas todo eso grasiento y con moscas porque las moscas se asientan ahí a chupar de esa sangre y de esa grasa gas sobra mosca esa grasa ya destilando sangre en esos ganchos pues a partir de hoy comerás ya más sanamente y poca cantidad lo suficiente para nutrir para alimentar las células de tu cuerpo y el resto, el excedente te va a producir hastío empalagamiento, ah ya no quiero más es que ya no me provoca y lo mismo el azúcar, los dulces los helados, no sé por qué pero ya estoy hastiado de eso, ya no me provoca ya quiero hacer ejercicio ya quiero comer sanamente y me siento súper bien ahora que te sientes súper bien Busca profundo qué más quieres cambiar o retirar. Quiero graduarme y ser un nuevo exitoso. Entonces, programalo en tu pantalla mental. A partir de hoy, estudiaré más. A partir de hoy, procuraré hacer el trabajo con mucha responsabilidad. A partir de hoy mejoraría más cada día. Ahora que estás sintiendo esa paz interior, ese amor, busca profundo qué más quieres cambiar o retirar. Quiero que muchas personas se beneficien de mis actos, servir, servirle a mucha gente, que mucha gente cambie su vida. Pues lo vas a servir con tu ejemplo, porque un ejemplo dice más que mil palabras. Y ya a partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos. 
Entonces siéntete muy orgulloso de eso. Mucho orgullo. A partir de hoy ya eres ejemplo. Ahora con ese orgullo que estás sintiendo, busca profundo qué más quieres cambiar o retirar hoy. Solo quiero ser la mejor versión de mí mismo. Maravilloso. Entonces, dale el mandato a tu cerebro. Quiero ser la mejor versión de mí mismo. ¿Listo? Sí, ya. Ahora que has decretado eso, busca profundo qué más quieres cambiar o retirar. Quiero que los que me rodean sean más felices. Pero lo vas a hacer con tu ejemplo, con tu ayuda con tu motivación. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Nada más. Me siento feliz así. Maravilloso. Tú sientes esa felicidad por todos los poros, por todas las fibras de tu ser, por todas partes. Lleno, rebosante de esa felicidad. Ahora que está lleno rebosante esa felicidad, ¿consideras que estás preparado para regresar y comenzar desde ya mismo a disfrutar eso? Sí, siento mucha paz. Entonces, ubícate en ese paisaje de montañas que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número vas tomando el control consciente de tu mente y de tu cuerpo. Abre tus ojos emocionadamente feliz al llegar a cinco. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácido y profundo hasta el otro día. Y cada día al despertar vas a estar más y más contento. Uno, te sientes ligero, te sientes liviano como el primero. Dos, sigue regresando. Olvida lo que debas olvidar. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Cómo te sientes? Muy bien. ¿Qué sensación tienes? No sé, siento como si hubiera querido quitar un peso encima. Uno. Muchos pesos, quedó más liviano que una pluma sevillana. Sí, sí. Me gustaría quedarme aquí. Ay, qué problema hay, qué problema hay. Bueno, la pregunta que le hago a todos los que quieren quedarse aquí. ¿Permites compartir la experiencia? Sí, claro. Bueno, entonces vamos a suspender Sí, sí, si puedo ayudar a más gente, sí. Entonces vamos a suspender... Estamos en Medellín, Colombia, compartiendo con ustedes experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva, conocimiento que está libremente a su disposición en nuestro sitio aureliomejía.com. 
también pueden encontrar otro lugar en YouTube buscando hipnosis y sanaciones. Nos veremos este año 2019 en algunos países donde iré a dictar cursos enseñando estas técnicas de cinco días de duración. Dentro de poco, final de enero en Bogotá, febrero España, marzo creo que es, México, iremos también a Dinamarca, Francia, Chicago, Las Vegas. La agenda no me la sé de memoria, pero consúltenla en nuestro sitio y las personas de contacto, antes de que queden sin espacio porque son cupos limitados. Entonces me despido desde Medellín, mañana es de otro lugar. Hasta la próxima.